കിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വെല്ലുമ്മ ആശുപത്രി എത്തിച്ചു അന്നത്തെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പതിനായിരത്തിന്റെ വിലയാണ് പതിനായിരത്തിന്റെ വില അന്നത്തെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഇത് മേടിച്ചു പറക്കി പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വെല്ലുമേലും കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാം വെല്ലുമേ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വെപ്രാളം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെല്ലുമേലും കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർ അവിടെ രണ്ടു നില കെട്ടടമാക്കി അവർ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നാൽ മേടിച്ച വസ്തുവിനെ അത് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് അന്ന് ഒരു എഴുത്ത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അന്നാണ് ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവർ പറഞ്ഞ് ഇവിടോട്ട് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടോട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഈ പൈസ തരുന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അവർ ആ പൈസയും തന്ന് ഞങ്ങൾ വെല്ലുമേലും കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോയി ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് നില കെട്ടണം വരെ തീർന്നു പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഒരു എങ്ങാണ്ട് അന്നേരത്തേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം തീർന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അന്നേരത്തേക്ക് പല പല നാടുകളിൽ നിന്ന് മേശിരിമാരായി ആശാരിമാരായി ആ പെട്ടെന്ന് മേശിരിമാരായി ആശാരിമാരായി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാർ വന്ന് കിടന്ന് വാനവെടുപ്പായി പെരത്തറവെട്ടായി തറകാണലായി കട്ട കെട്ടി തീർക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല കാര്യങ്ങളായി അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പോലും വഴിയില്ല വഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഈ മധുസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി അവിടെ താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇച്ചിരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോട് ചായക്കടക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇടത് സൈഡിൽ കൂടെ കാണുന്ന ആ വഴിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ആ വഴിയെ കൂടി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് ഈ പശുവിന്റെ ചാണകം കൊണ്ടുവന്ന വഴിക്ക് കൂടി ഇടും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന വഴിക്ക് കൊണ്ടിടും വഴിക്ക് കൊണ്ടിടും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടും കയറി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറി വരുന്ന സ്വാമി അതൊന്ന് മാറ്റി തരണം പറയുമ്പോൾ അവർ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂടെ അല്ല നടന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂടെ തന്നെ നടന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാട്ടിക്കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി ഇനി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ വഴി വൃത്തിയാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആണുങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫ്ലാപ്പുള്ളിൽ നിന്ന് വേറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആണുങ്ങളെ അങ്ങ് ഉപദ്രവിക്കും ഫോടിയിട്ട് അങ്ങ് തല്ലിക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ ആങ്ങളെ എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ പേര് രാജേന്ദ്രൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വെള്ളാച്ചി വേലായുധൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആൾ എൻ്റെ ആളുടെ പേര് രാജേന്ദ്രൻ എൻ്റെ അണ്ണനെ അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് മറ്റ് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരുപാട് എൻ്റെ അണ്ണനെ ഉപദ്രവിച്ചു ഉപദ്രവിച്ചു അവർ അവസാനം കള്ളക്കേസ് ഫോറസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഫോറസ്റ്റുകാർ വരെയും തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചു അവസാന ഘട്ടം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല ഇതിൻ്റെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും എന്നുള്ള ഒരു അവസാനം ഈ ഫോറസ്റ്റുകാർ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളോട് വന്ന് ക്ഷമ പറഞ്ഞു എന്നാലും ആ സ്വന്തം ദേഹത്തിൻ്റെ വേദന ഞങ്ങൾക്ക് മാറുകയല്ല അവർ ആര് ക്ഷമ പറഞ്ഞാല